প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আমি এখন জীবের শ্রেণীবিন্যাস এই অধ্যায়ের চৌত্রিশ নম্বর পর্ব এবার শুরু করছি আর এই পর্বে আমি নিডারিয়া এবং টিনোফোরা এই দুটো ফাইলাম আমি পড়াবো তোমরা নিডারিয়া স্পেলিংটা একটু দেখো সি এন আই ডি এ আর আই এ সি অর্থাৎ সি এর কোনো উচ্চারণ হয় না সাইলেন্ট নিডারিয়ার ক্ষেত্রেও সি দিয়ে শুরু এবং সাইলেন্ট নিডারিয়া এবং টিনোফোরা নিডারিয়া পর্বের খুব কমন উদাহরণ হচ্ছে হাইড্রা এছাড়াও জেলি ফিস তোমরা সমুদ্রের ধারে গেলে দেখতে পাও বেড়াতে গেলে সমুদ্রের ধারে জেলি ফিস এই জেলি ফিস এছাড়া ওবেলিয়া রয়েছে প্রবাল তোমরা যে কোরাল রিফের প্রবাল নাম শুনেছ যে প্রবাল দ্বীপ তৈরি হয় সেই প্রবাল এছাড়া রয়েছে সাগর কুসুম সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গেলে তোমরা দেখতে পাও সাগর কুসুম বা সি অ্যানিমোন যার বিজ্ঞান সমতা নাম হচ্ছে মেট্রিডিয়াম সেনিল তো সেগুলো আমরা এগুলো হচ্ছে সব কমন উদাহরণ এছাড়াও সি প্যান সি ফ্যান সি পেন এগুলো হচ্ছে এই নিডারিয়া পর্বে উদাহরণ তো এর যে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য গুলো সেগুলো আলোচনা করবো কেন নিডারিয়া নাম হলো সেটা আগে বলি না এদের দেহে এক ধরনের সেল রয়েছে এদের বহিত্বকে হ্যাঁ এক্টোডার্মে এক ধরনের সেল রয়েছে যার নাম হলো নিডোব্লাস্ট সেল এক্টোডার্মে সেল নিডোব্লাস্ট এই সেলটার কি বৈশিষ্ট্য না এখানে একটা নিমাটোসিস্ট নামে এক ধরনের অঙ্গাণু রয়েছে নিমাটোসিস্ট অঙ্গাণু যা হচ্ছে যা খাদ্য শিকার করতে এবং আত্মরক্ষায় সাহায্য করে তো এই নিডোপ্লাস্ট সেলের উপস্থিতির জন্য এদের নাম হয়েছে নিডারিয়া নিড নিডো এই যে নিডারিয়া এটা নাম এসেছে নাইট যে ল্যাটিন গ্রিক শব্দ নাইট থেকে যার অর্থ হলো দংশন করা এই নিডোপ্লাস্ট সেলের নিমাটোসিস্ট দংশন করে দংশন করে খাদ্য শিকার করা বা আত্মরক্ষায় সাহায্য করে বলে নাম হয়েছে নিডারিয়া এদের একটা মুখচিদ্র থাকে কিন্তু পায়ু ছিদ্র নেই এই মুখচিদ্র থাকায় এখান দিয়ে খাদ্য গ্রহণ করে ওরাল কোর বা মুখচিদ্র আর এখানে কোরশিকা থাকে অনেকগুলো সে কোরশিকার সাহায্যে খাদ্য শিকার করে কোরশিকা কখনেও সাহায্য করে টেন্টাকল বা কোরশিকা তাহলে এই কোরশিকাগুলো এর একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এই যে মুখচিদ্র দিয়ে যে খাদ্য গৃহীত হয় সেটা এর মধ্যে একটা নালী আছে যে নালীর মধ্যে দিয়ে খাদ্যটা প্রবেশ করে এটা পরিপাকেও সাহায্য করে এই নালী এটা একেবারেই প্রিমিটিভ বা একেবারে প্রাথমিক পর্বের একটা পৌষ্টিক নালী বলা যেতে পারে একে বলা হয় সিলেন্টেরন এই নালীকে বলে সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি সিলেন্টেরন বা গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি এরা দ্বিস্তর বিশিষ্ট হয় ডিপ্লোপ্লাস্টিক প্রায় দ্বিস্তর বিশিষ্ট যে দুটো স্তর এর মাঝে একটোডাম এন্ডোডাম দুটো স্তর এর মাঝে থাকে মেসোগ্লিয়া নামক জেলির মতো পদার্থ এবং সেই মেসোগ্লিয়া স্তরে কোনো কোষ উপস্থিত নেই আর সেলুলার মেসোগ্লিয়া এদের জীবন চক্রে একটি অযৌন দশা এবং একটি যৌন দশা দেখা যায় অযৌন দশা হলো নলাকার পলিপ দশা অযৌন দশার নাম পলিপ দশা যা আকৃতিতে নলাকার এবং যৌন দশার নাম হচ্ছে মেডুসা দশা যার আকৃতি ছাতার মতো পলিপ অ্যান্ড মেডুসা জীবন চক্রে অযৌন ও যৌন দশা এদের জীবন চক্রে সিলিয়া যুক্ত একটা লার্ভা দেখা যায় যাকে বলা হয় প্ল্যানুলা লার্ভা প্ল্যানুলা লার্ভা একটা গুরুত্বপূর্ণ এদের জীবন চক্রের বৈশিষ্ট্য এছাড়াও আজ যদি আমরা কোনো বৈশিষ্ট্য বলছি হ্যাঁ যেমন আমি আগেই বলেছি এরা বেশিরভাগই সামুদ্রিক মেরাইন অধিকাংশই সামুদ্রিক হয় তবে হাইড্রা কিন্তু সামুদ্রিক নয় মিষ্টি জলে থাকে এছাড়া এদের দেহ রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল বা অরিয়ভাবে প্রতিসম অর্থাৎ কেন্দ্র বরাবর যে কোনো তলে যদি উলম্ব তলে যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে যে দুটো খণ্ড হবে সে দুটো খণ্ড সবসময় সম আকৃতি হয় এটা হচ্ছে একে বলা হয় রেডিয়ালি সিমেট্রিক্যাল দেহ আর এদের দেহে কোনো যন্ত্রতন্ত্র কোনো তৈরি হয়নি এদের মুখচিদ্র আর পায়ুচিদ্র একই যেটাই মুখচিদ্র ওখান দিয়ে রেচন করে ওটাই পায়ুচিদ্র অর্থাৎ ওরাল কোড যেটা সেটাই হচ্ছে রেচন চিত্র হিসেবে কাজ করে তাহলে যে গুরুত্ব আর আরেকটা বলেছে এদের অন্তকোষীয় পরিবার এবং বহিকোষীয় পরিবার দুটোই দেখা যায় অন্তকোষীয় ও বহিকোষীয় পরিবার দুটোই হয় তাহলে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেগুলো সেগুলো আমরা আলোচনা করলাম এরপরে আমরা টিনোফোরা পর্বে আসছি টিনোফোরা কিন্তু সমস্ত সদস্যই সামুদ্রিক ও মিষ্টি জলে কোনো পাওয়া যায় না এবং এদের সদস্যের সংখ্যা অনেক কম অল্প পরিমাণে প্রাণী রয়েছে টিনোফোরা পর্বে টিনোফোরা পর্বের 
समदूरत उदाहरण समस्त उदाहरण चार उभयिंग प्राणी और ए जीवन चक्रे जमुक्रम देखा जाए ना जदि जमुक्रम जमन एखे तो स्पष्ट जमुक्रम रही है मुखचित्रिया गुरुपूर्ण